大家欢迎大家回到我的频道。今天的这支视频呢，会延续之前我做的另外一支视频。之前呢，我做了一个关于芬兰五点最让我震惊的事情。那支视频在发出来之后呢，反响都还不错。然后很多朋友呢，也是说，就是说通过那支视频能够更加了解芬兰，包括一些说就是视频做得很好，很有意思，就是可以了解到芬兰很多芬兰大家不知道的一面吧。我觉得也是做我做这个视频的一个初想要给大家分享一些我。我知道的，大家也许不知道的一些事情。对，今天呢，延续上面的那支视频，接着给他讲关于芬兰的那些事情。但是今天这些事情呢，是我觉得有那么的那么一些许。奇怪，或者是特别的一些事情，就是真的是只在芬兰有见到，在其他国家，我有可能都完全没有见到的事情。如果大家想知道的话，就接着看吧。同样，我也把就是我想到的这么几点，我全部写在了我这个手机上面。我一点点给大家讲。首先呢，我要讲到的就是关于的芬兰的酒。芬兰的酒之前呢，有小伙伴在 B B 站问我，就是说芬兰的酗酒是不是很严重？嗯，其实这个怎么说呢？因为芬兰的处在一个比较高纬度的地方，就是这边冬天是非常冷的，再加上呃这边确实是有很多的酒鬼。就比如说，其实大街上，比如说你在白天是看不到的，但是如果你晚上出去，比如说你呃自己去酒吧，然后你从酒吧出来之后，你会看到确实有酒鬼，而且甚至有一些有可能就瘫倒在了路上的那种，但白天是看不到的，就是这。政府呢，为了控制这个东西，所以说就政府呢做了一些措施。第一个措施呢，就是所有芬兰的酒，比如说是白葡萄酒、红葡萄酒、烈性酒、伏特加之类的，只在同一个地方，一个地方有卖的，叫做阿勒狗这样的一个商场。阿勒狗呢是一个专门卖酒的一个商店，这个商店呢是属于国营，就是说国家控制这个商店。而且这些烈性酒呢是只在阿勒狗有售，每次就是你如果要去买的话，他看上去他觉得你有可能是未成年，他都会让你出示身。身份证，包括像我，其实我不，我不并不觉得我自己像未成年，但是我自己都已经被出示，每次去买的时候，他都会要要求出示身份证，所以这是第一点。第二点呢，就是在超市里面呢，能够买到酒，但是都是属于比如说像啤酒或者说 c e d a r 这样的气泡酒，就是说度数会低得多的这样的酒。但是就是这里九点之后，超市你买不到酒，你要买酒的话，必须在九点之前。就是说，芬兰有很多比较严格的这些规定去控制。这里，如果你要卖酒，酒的餐馆，你必须要有酒牌、酒的执照，对，就是你要通过一定的考试获得那个酒牌，你才能够卖酒。就这里对于酒的管控是比较严的。如果你来芬兰旅游的话，要记着这一点，就是不要在九九点之后去买酒，因为你是买不到的哦。第二件事情呢，是关于这里人们的过敏情况。其实芬兰呢，其实是一个非常非常干净的一个国家，包括大家知道这里的空气很清新，这里的植被也是百分之七十七的森林植被，这里的环境是非常非常好的。但是这里很多很多人各种各样的东西过敏，就我也不知道是不是因为这里的环境太好的原因才会造成这种情况，还是怎么回事反正就是这里真的很多人过敏。在国内的话，我是很少听到有人说过敏，但是包括我自己是在国内我是不过敏的，而且我身边的朋友也没有听说有人过敏，但是在这边，包括我的同事，真的很多人过敏。比如说，我有两个同事，他们是对牛奶，牛奶必须要喝那种无乳糖的牛奶，就是他们对乳糖不耐受。还有一种呢，就是我之前有一个同事，他是比较严重的那种，对于花生过敏。他对花生过敏的情况是，不是说吃到花生，而是闻到花生的味道，他都会觉得很不舒服，而且他的那种反应是非常强烈的。所以说，他随身会要带那种注射的针，就必须马上给自己打一针的那种。他说他之前有一次，他去朋友家做客，然后朋友当时他们就在那说话，他就觉得不舒服，然后他就问朋友，他说你这里是不是有花生？然后才发现他在一个柜子里面有一袋花生，但他那个柜子的门是打开的，就是他的真的反应非常非常的强烈。这个这个真的是我在来芬兰之前我从来都没有听过的这种事情。还有一个我合作最多的一个同事，他也是个美术，他的过敏情况真的是非常非常非常的严重，嗯。他，如果你问他你对哪些过敏，他很难跟你说得清楚，因为他对非常非常多的过敏，他只能跟你说他对哪些不过敏，有可能这样他会好说一些。比如说他对于呃所有的麸麦过敏，就是面粉类；他对于所有的柑橘类，苹果啊、橘子啊，或者是橙子之类的；他对于所有的鱼类，他对于所有的嗯豆类，比如说花生、豆子这些，他都不能吃。
还有海鲜类，对，就是他真的，我现在其实一下子都想不清楚完完整的他到底对哪些。我们公司当时派他去澳门出差，然后澳门就是国内就是属于这种情况，就是国内的过敏的人不是那么多，所以说国内他对于过敏的这个东西，他不是特别的在意吧？有可能就是芬兰这边因为过敏的人很多，所以说你在买东西或者说你去餐馆的时候，他会有很严格的在，比如说在那个。menu 上面，或者是买一个东西买，比如说买一个冰淇淋，或者买一袋食物，它在后面的这个成分表字会写，比如说这里面含有鸡蛋，或者说这里面含有花生，它会给你写写在上面。但是国内就是对于这种东西好像就没有特别的。特别特别的重视或者特别严格去把控这个，所以说国内你要去买东西的话，就会相对而言困难一些。他当时到澳门的时候，就发生了一个情况，就是他因为他让他去之前，他让我给他写了一个，就是他对哪些东西过敏的一个表，我拿中文给他写的。他到那之后吧，没有餐馆给敢敢给他提供食物，因为他那个表上面真的是非常吓人，他对于很多很多东西过敏，别人就很怕，如果提供那个食物，如果他发发生了什么样的事情会怎么办？所以说他。没有办法吃到任何的食物，因为别人已经吓到了，就是那个主厨过来就看到那个表都已经说不知道该给他做什么。后来他就到他的酒店，请他酒店的服务生重新给他写了一个，就写了一个他能吃哪些东西，好像这样是要好一些。后来就是可以吃到东西，但是这个确实比较麻烦。来了芬兰很多年之后，你会发现你自己慢慢慢慢对于有些东西开始过敏了。比如说像是我，特别是因为我是生了孩子之后的第二年，我就开始对花粉过敏。花粉过敏是一个什么情况呢？就是说每年的春天的白桦树，它会有很多花粉，然后你吸到那个花粉之后，你就会产，比如说流鼻涕、打喷嚏，然后眼睛痒，然后眼睛痒、鼻子痒，就出现一个类似于像打感冒的那种症状。但是你能够感觉它不是感冒，因为你没有那种感冒的感觉，但是就。一直在流鼻涕或打喷嚏，而且每次打喷嚏有可能会打七八个的那种，所以我也是在生了孩子的第二呃第二年，我就开始出现那种情况，但是不是特别特别的严重，但是我今年比去年的还要严重，就这个真的是，而且我后来也听到我有些其他朋友也是说，他们说。就是他们来了芬兰很多年，就也出现了对于花粉过敏的这种情况。这个真的，我不知道如何去解释这个事情，到底是不是因为这里的环境，还是说有可能我生了孩子之后，我的体质也有一点变化。反正就是，真的这个过敏的情况对于芬兰来说是比较常见的，但是我觉得在国内好像不是特别经常听到有人说是过敏。第三个我要聊到的关于芬兰很奇特的事情就是，大家知道全世界喝咖啡最多的国家是哪个国家吗？芬兰。芬兰这个国家，芬兰人真的非常非常喜欢喜欢喝咖啡。我读到了一篇文章，就是说，芬兰人如果按量来算的话，平均每个人每天可以喝大约十杯的咖啡，一年下来的话，差不多是每个人平均差的下来的话，差不多是十二公斤的咖啡。芬兰人真的喝非常非常多咖啡，在芬兰的。地，比如说你在赫尔辛基逛的话，你可以看到遍地开花的都是咖啡店，这里真的很多咖啡店。比如说举一个我身边的例子，我的婆婆就特别特别喜欢喝咖啡，她可以是晚上九点钟，她会告诉你她要喝一杯咖啡的那种人，而且她已经有可能是喝咖啡喝的太多，咖啡因对她是没有作用了，已经就是她不会喝了咖啡之后她睡不着，而且她会睡得很香，还会就是她每天晚上她还要喝一杯咖啡，我老公都会觉得还挺奇怪，因为我老公是属于那种特别爱喝茶的人。他不是特别喜欢喝咖啡，但他们家里的其他人都很喜欢喝咖啡。你去如果去这边的儿保所，在做产检的时候，这边也会告诉你，其实每天可以可以可以喝一杯咖啡的量。所以说这边有一些怀孕的妈妈，其实她每天也会喝一点点咖啡。就是说喝一点点咖啡的咖啡因，它不会对肚里肚子里面的胎儿造成任何的影响。但是我自己是一个不怎么喝咖啡的人，我一般的有时候我会点一些拿铁啊这些，我还觉得蛮好喝的。但这边芬兰人他们都是喝的是就是正常的咖啡加奶的那种。就是纯咖啡吧。第四点我要讲到的就是芬兰的赌博行业。关于赌博行业呢，我能讲的是比较多，因为我自己上的公上班的公司呢，就是芬兰的赌博，就是赌博业。因为芬兰这边呢，它的赌博业是属于这种，呃，比较奇特的，分分可以说是非常非常奇特。因为国内我知道赌博是禁止的，就是说你在公众场合进行赌博的话是不允许的。芬兰真的是各个地方你都能看到赌博机，芬兰的超市、芬兰的餐馆。就连芬兰那种叫做 Argus 给那种小卖部都能看到赌博机，而且芬兰有专门的赫尔辛有专门的 casino 有赌场，而且芬兰很多很多的大商场里面有专门的那种叫做 Bedisali 游戏厅，也是类似于像赌博游戏厅的那种。
，芬兰真的是赌博机，到处都是。但是呢，就是说像我们公司，因为我们公司是属于国有企业，所以说它就是垄断了整个芬兰的赌博行业。国家操控我们公司的话，它就能够对这个赌博行业进行一个最好的一个控制。首先第一点的控制呢，就是说，嗯，我们公司它的标语它叫做 “Bella m o d i 它这个意思叫做有控制的玩，就是我们公司它的 slogan 就是说你必须要有控制的玩，就是它要潜移默化的告诉大家，就是你玩这个赌博机，你不要。太任性，你要有控制的，对于游戏的把控非常非常的严格。第一个呢，就是在警察的那个部门有专门的一个部门去审核我们公司所有发布的游戏，包括你里面不能够出现任何的色情和暴力。之前我们有一款游戏，就是里面有女性的角色，因为胸部有一点大，也是会被警察部门叫做修改，要把胸部改的小一点。第二个呢，就是里面不能出现任何的枪支，或者是弹药，或者是当类似于这种暴力的这种武。器或者是器械的话，都是不能够存在的。所以说，就是他这个政府警察部门，他会对我们的这个所有发布的游戏正进行一个审核，之后才能够进行发布。所以说，这个审核其实是非常的严格，因为我们每次在很多这个审核期间都会进行很大的一个修改。第三点呢，就是我们公司它所有的游戏呢，都是必须十八岁以上才能玩的。所以说你在所有地方，你能够看到赌博机的地方，它外面都有一条线圈着，它就牵着你要跨进那个线，必须你要满十八岁。之前也是出现一个比较好笑的事情，就是我自己在那玩，然后突然在边上跳出来了一个。类似于像服务员之类的吧，然后他就问我要我的身份证，就问我有没有满十八岁。我当时心想，我都在这个公司上班，我还跟他讲，我说我都在这个公司上班，我说这个游戏都是我做的，你还问我有没有满十八岁？芬兰对于这个有赌博行业，其实它的控制非常的严格，所以说你来到这儿就你会觉得特别的奇怪，怎么到处都能够看到赌博机？因为在国内肯定是不可能发生的事情，但是这里就是虽然说有，但是它毕竟是由国家操控的一个行业，所以说它还是要取到一个最大限度。第五点，我要聊的比较有趣的事情就是芬兰的厕所，到处都有卫生纸。这一点我感觉比较搞笑，但是这一点确实是真的非常的方便，真的，因为在国内的话，很多厕所是没有卫生纸的，所以说这就造成了一个麻烦，就是比如说我在芬兰这边待惯了之后，我如果回回国内，我就会出现上厕所卫忘记带卫生纸的这个问题，因为真的芬兰所有的厕所都有卫生纸，包括像如果你去一些 summer cottage 夏季小屋之类的，它就在。没有，你知道吗？就是没有人的地方，就有可能是在湖边。你去厕所，而且都有卫生纸。这里的所有的公厕都有卫生纸，非常非常的方便，真的。但是这个就造成了一点点小小的困扰，回国的时候会有一点小小的困扰。但是这个是也是一个比较有趣的事。第六点我要聊的呢，是之前发生的一件事情，就是现在芬兰现任的一个总统的名字叫做 s a u l i l i n i s 他之前呢有一个事情，就是说他发生了好几次。自己去逛商场，或者是自己去咖啡厅的事情。之前去逛刚商场的事情，其实还上了芬兰当当地的报纸。他的儿子呢，就是你叫小 baby 嘛，他就需要奶，需要尿布这些。但是他自己去逛商场，他那个地方呢，自己拿着个小篮子，自己在那逛。然后最后排队的时候呢，别人认出了他，说要给他，让他让他可以提前的去付款。但是他说他他可以排队，他当时也是排了队的。别人还最后好像那个。报纸上面还登出了他买了哪些东西，好像买了配方奶，买了孩子的尿布之类的，感觉非常的新奇。因为在国内你根本不可能看到总理自己去逛商场，对不对？就就当时他就自己在逛商场，而且很多其他的路人都能看见他。之前的那任总理是一个女总理，叫做 Daria h a l o n 也是被人说到自己去逛商场啊，或者自己逛逛服装店被别人遇到那些，就好像在芬兰的话也不是一个特别新奇的事情。但我对我来说会比较新奇。第七点。第七点呢，就是在芬兰感觉一个比较好的一个设施吧，就是拿号机。在芬兰，所有的公众场合都有拿号机，比如说药店、嗯医院，然后去买菜，或者是买鱼的地方，或者是超市，它都有拿号机。因为我现在其实我已经很很多年没有回国，我不知道国内的情况是怎么样。但是在很多年之前，就是国内，比如说你在超市买一个东西的话，是没有拿号机的，所以说就要看。别人怎么抢或者怎么样，或者说谁吼的大声啊，我在这儿，我在这儿之类的，就是会比较混乱一点。但是芬兰这边就是一般，你拿了拿后机之后，你就可以在边上，或者说你去一个稍微远一点的地方，你去逛逛其他地方也可以。然后你到你的号的时候，你自己再过来拿。我觉得这个是比较有秩序的一个表现吧。然后这样感觉这样的感觉也比较好一些。今天呢，又接着给大家讲了很多关于芬兰的事情。今天这些事情呢，就是我觉得关于芬兰比较。
呃奇葩或者是奇特的一些事情，就是在其他国家我是没有看到的，包括刚才说的赌博机这个事情也是，我在其他国家我是完全没没有看到这种事情，只在芬兰有看。希望我能够做一些什么样的类型的影片的话，也可以再给我弹幕或者给我留言，呃，然后希望大家喜欢今天这支视频吧，我们之后的视频我们再见啦，拜拜。